Dit is weer een voorig om vandaag samen met jullie te wees. En eerstens wil ik sê, voor spoedig een nieuwe jaar en mag 2023 een onvergetelike jaar wees. Gevul met Godse liefde en mag jullie gesin veel vrug dra in 2023. Ons is bezig met die laatste sessie van een gezonde gesin en beginsels om een gezonde gesin te koeien. Die laatste sessie is letterlijk voor ons die belangrijkste sessie. En mag die laatste sessie jou so rijkelijk zien. En mag je die laatste beginsel so deel maak van je leven en veel vrug zien. Ik geloof met alles in mij dat die hevelijk is die beginpunt van een gezin. Het is die plek waar, waar als gevolg van die liefde wat hier zo is, het, het ons vermenigvuldig in ons kinders in. En ik geloof, het is niet een fysische vermenigvuldiging, maar dat die hevelijk veroorzaakt ook een geestelijke vermenigvuldiging. Ik geloof dat die hevelijk ook een emotionele en een psychische vermenigvuldiging gebeurt. Is dat die ene, dit wat hier gebeurt, zien die kinders. Die kinders kijken naar na wat hier gebeurt en het is alsof hulle uh, in dit begin leef. Ik zie die, die beeldspraak, die prentje van een huwelijk van arm en Eva, wat in die tuin skep, in die liefde wat tussen man en vrouw is, creëert die tuin waar kinders in kan leef. En waar hulle die norm is van twee volwassen mensen, wat samen met elkaar leef, is die voorbeeld van ons levens. En dit skep die fondatie van ons als gezin. En ik wil jou nooit, ik wil nooit vandaag naar ons leven toe, voor dit wat voor ons belangrijk is. En ik wil jou uitdag om so ek hierdie beginsels te vat en een gesprek te hee. Maar Michel, wat is die, sy jy van ons lees, die een skrif wat voor mij en voor jou so verschrikkelijke impact gehad het, en dan met die beginsels met ons te deel? Yes. Ja, ik denk dat is een skrif wat baie op het trouwen gebruikt wordt, maar om die skrif dier te trek, recht dier een kan uitdagend wees, maar ek lees vir julle gauw uit die versers 5, en um, dit is in die message um, paraphrase, so van vers 25 af sê hy, Husbands, go all out in your love for your wives, exactly as Christ did for the church. A love marked by giving, not getting. Christ's love makes the church whole. Dan sê hy, his words evoke her beauty. Everything he does and says is designed to bring the best out of her, dressing her in dazzling white silk, radiant with holiness. And that is how husbands ought to love their wives. They're really doing themselves a favor since they are already one in marriage. And I think van Eidoi Skrif is it so mooi that Christus in sy kerk vir ons die voorbeeld is. En dis, dis wat so mooi is op betrouwe, maar om die voorbeeld en die leefstijl te leef, van wat Christus vir sy kerk is in een hevelik, kan per die keer challenging raak. En uit hierdie uit sien ons so paar beginsels, en dan gaan ze so maar inspring met die eerste beginsel, um, en dit is, is woord, is waarheid en gebed. En as ons in die skrip sien, sê hy daar, Um, Christ's love makes the church all. His words evoke her beauty. Hy was haar met die waarheid. En as het kom by waarheid in ons hevelik, die beginsel van waarheid is absoluut wat perspektief bring. Ons het in hierdie week een gesprek gehad wat ek besef het net weer. As ek nie Christus' perspektief het oor my man nie, nog minder oor my kinders, dan ga ik in een spiral in van mijn eigen gedagtes en mijn eigen conclusies en sien ek nie meer wat Christus sien oor my man, my hevelik, my kinders, my calling, wat ook al nie. So vir ons, um, om saam woord te soek en saam die waarheid te soek en saam te bid vir die challenges wat ons beleef in ons hevelik. Um, dit, is, dit is een beginsel om saam te gaan luister, elkeen op sy eie te gaan luister wat Christus sê oor die uitdaging in ons hevelik, saam te kom, te prode oor, te bidde oor, en denk ek het vir ons die fondatie geskep van ons hevelik. So maak nie so, wat sy uitdaging nou is nie, dis die nummer 1 beginsel, is Christus was ons skoon met sy woord, en dat ons mekaar skoon sal was met Christus' woord, nie ons eie woord. Ek denk deel van hy perspektief, as jy perspektief het in woord en in gebed, is het asof die Heere daai jou hart kom verander, vir wat moet gebeur. Is nie die huidige realiteit nie, maar vir 
um, vir wat sy perspektief is, en wat ons bring, en het bring ons by die tweede ene, wat is daar waardering vir mekaar, is daar waardering, en hoe ons het spreek oor mekaarse leven, want leven en dood, die mag van leven en dood, le in ons tong, en ons het so nodig, om nie net een keer vir mekaar te sê, yes, ek beloof hierdie beloftes vir jou, en 12 jaar later, of 10 jaar later, uh, vernieuwe ons, ons beloftes weer aan mekaar nie, maar dat het elke dag een belofte is, wat ons aan mekaar maak, om een waardering vir mekaar toe te spreek, waardering vir mekaar te sê, want as een gesin, ons dit kan, as a, in een hevelik, ons dit kan rechter om waardering vir mekaar te gee, kom ons kinders, en ons kinders is toeskouwers tot die waardering van mekaar, maar sê dit dan ook vir my, kom ons sê dit vir mekaar, want is iets wat hulle proe van een hevelik af, en as ons waardering in ons hevelik vir mekaar kan hee, en hy beloftes oor mekaar kan spreek, is dit amper iets wat automatisch oorspoel na ons kinders toe, dat is een story van Danny Silk, wat hy wat twee ouders na om te kom, en praat oor hoe rebels die kind is, en die een sit in die ene kant van die bank, en die ander sit in die ander kant van die bank, en soos die twee ouders praat oor die kind, beleef hy net die geest van God vir hom vraag, vraag vir hulle, hoe gaan het met die eenheid en die waardering vir mekaar? En toe hy die vraag vir ons, hulle is somme so verontwaardig om net te besef, maar ons is nie hier vir ons hevelik, en ons is hier vir, om te praat oor ons kind. En eindelijk hoe, na die gesprek, toe hy die vraag vraag, toe besef hulle net, die, die waardering, wat hulle nie is vir mekaar het nie, is die selfde um, lack of waardering, wat die kind vir hulle het. En dis amper die atmosfeer, waarin die kind functioneer. En, uh, en is so amazing story hoe die versoening gebeur tussen man en vrou en hoe daar waardering is vir dit en hoe die kind weer kan voel, yes, maar as ek nie waardering het vir my ouders nie, is ek die outsider van my eie gesin. En, uh, en dis een geleentheid vir my en vir jou om in ons hieveliks waardering te gee net hierso en as ons het hier het, is het asof ons kinders kom deelrok van die waardering. Die derde ene is genade en ek dink genade is so nodig in die hevelik, as ons praat van een godelike verhouding, is genade deel van dit. En dit begin met ons as volwassenes, wat genade vir mekaar kan het. Dit is moeilik vir my driejarige om genade vir my te hee, want as ek iets my nou verkeerd gedoen het, en ek voel, sy kan nie die sweets nou kry nie, is daar as een van lewe in mekaar val. Maar is baie keer dat ek myself vind, dat ek amper in my zievelik ook voel dat sekere goeder so erg is, dat my leven in mekaar gaan val. En as ons genade vir mekaar kan hee, as ons vergifnis vir mekaar kan gee, is ons die model vir wat ons kinders kan hee. Is dat ons goeders is, laat gaan goeders, want ons het so baie blessings in ons leven, ons het so baie liefde in ons levens, dat daar is sekerheid en een standvastigheid het, as ons mekaar vergifnis gee, as ons mekaar um, genade gee, en as ons het vir mekaar kan gee, en amper eerste jammer sê, eerste is soos die onkunde van ons kinders, dat hulle nie in die vrees sal leef van elke keer as ek iets verkeerd doen, gaan daar iets drasties met ons levens gebeur nie, maar as ons dit in mekaarse levens um, een model kan wees om vergifnis te gee, loop ons kinders nie met die vrees rond nie, maar weet hulle, dat in ons huis, is daar vergifnis en genade. Ja, en die vierde beginsel, denk ek, klink so eenvoudig, maar dit is tyd. En tyd in hierdie lewe, is nie meer eenvoudig nie. En ons kom nou uit die vakantie tydperk uit, so hoopelik was toch genoeg tyd, so met jou man, vrou, jou kinder. Maar ek denk, as een beginsel, is dit iets wat ons moet besef, is dat tyd nodig is om enige verhouding te laat groei. Um, en, en met daai gesê wil ek vir jou vraag in die begin van die jaar, wat is die tyd rovers in jou hevelik in jou gesinslewe om het nou te identificeer en te sê, maar ek kan iets om te doen um, vir ons, ons kan baie vinnig op social media verloore raak, wat ons wil net ris maar die tyd wat ek afstaan aan social media is tyd wat ek kon uitkoop 
om gesprekke te hee, om in my kinders te investeer. En ja, daar is tyd nodig vir ris ook, definitief, maar ek dink, dit is iets wat ons achtergekom het, om elke nou en dan, half stok te neem, van wat stiel tyd in die hevelik? Wat, wat is die tyd rivers in my leven, wat is die tyd rivers in sy leven, want het lyk anders. Ja. Um, en dit is so kritisch, want in tyd le intimiteit ook. En om rarig een verhouding te hee wat diep is, een verhouding te hee wat nie net op die oppervlak is nie, is tyd nodig om hard te verstaan. Om rarig te verstaan wat jy bedoel, wat jy sê, wat jy droom, wat jy dink. En saam met dit gaan hy tyd in gebed en in die woord. So, wees, wees gewaarskie om seker te maak vir die jaar dat jy nou al identificeer waar die goed is wat tyd steel in jou hewelik en dan so met die vijfde beginsel inspring, is diensbaarheid en die Heere het gekom om ons te dien en hy, hy sê in sy woord dat ons mekaar sal dien en het klink weer in so mooi maar is so moeilik in een hevelik um, dit kan op een punt kom waar ons mekaar so um, so teenstandig is oor goed wat nie gebeur in huis nie jy vat nie die asplikke uit nie, jy maak nie skoon achter jouself nie, jy tel nie jou goed op nie en mys verloor haar perspektief weer eens. Maar om rarige hart van diensbaarheid te hee, wat is vir hom diensbaarheid? Hoe serve ek my man? Wat is nodig om, om hom te maak voel hy is waardevol? En nie op die manier wat ek dink nie, want ek werk op ander manier. Hy werk op ander manier en om bewust te wees van wat is vir hom dien? Wat gaan hom ook voel ek dien om? Wat gaan my maak voel hy dien my? En om my gesprekke te hee is kritis en hevelik. Um, maar ja, die woord sê dit ook, dat dit wat ons doen en sê, sal weis ons liefde vir mekaar. En, en die sê hulle, ek is lief vir jou, kan het makkelijk sê, maar ek het nodig om het te weis dier my dade ook, en hoe ons saam leef, en hoe ek kies om my man te dien, en hoe hy kies om my te dien. My begeerte is, is dat jylle hierdie gesprekke sal hee, dat jy hierdie vijf wa- waarde sal vat in jou hevelik en het duid nooit te doen en te sê, hoe, wat is, hoe ruid ek ons woord in gebed saam? Um, en wat is die volgende stap, die een stap wat ons in 2023 kan doen om woord en gebed in deel te kry van ons hevelik? Dan so ook om te kyk na die waardering is, hoe spreek ons waardering voor, voor die kinders, saam, um, in ons hevelik, in mekaarse lewe in, hoe vergewe ons mekaar, hoe lyk het as ons mekaar vergewe, en is dit een model wat ons kinders kan sien, en ook uh, verder van, en so gaan ons, die heriteit wat ons saam spandeer, is dit vir ons een prioriteit, om tyd uit te sit in, in ons hevelik in, en dan ook om te kyk na, hoe dien ons mekaar, wat is die gesprek, en ek wil hier dat jylle graag bykie terug sal kyk, is hoe het ons het gedoen, en een stap verder te vat, en te sê, in hierdie vijf areas, hoe kan ons ons eenheid kry in ons hevele, so dat dit een platform kan wees vir ons kinders, um, om vanaf te leef, hoe dit even een model is vir ons kinders, om een model gesin, of hevelik te sit, my begeerte is, is dat jy nie vir jou kinders sal sê wat om te doen nie, maar dat jy sal doen wat jy sê.